Hi children, this is KTK. Welcome to our channel. In this video, we are going to learn Tamil Nadu State Board New Syllabus of Class 9, Chapter 1, Set Language, Exercise 1.6. First, four sums all pono poro. Before starting the class, if you are new to our channel, please do subscribe and hit the bell icon so that whenever I am coming with the new videos, you will get the notifications to watch. Let's start the class now. இப்போ இந்த எக்ஸசைஸ் இருக்கிற சம் சால்வ் பண்ணதுக்கு முன்னாடி இந்த டூ ஃபார்ம்லாஸ் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்கிற ஃபார்ம்லாம் வந்து உனக்கு டூ செட்ஸ் கொடுத்துட்டு அதில் இருக்கிற கார்டினல் நம்பரை யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இந்த செட் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றது தான் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உனக்கு ஏ செட் பி செட் கொடுத்துட்டு ஓகே ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் மொத்தமாக யூனியனில் எத்தனை செட் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா நீ வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம்லாவே யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது என் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் என் ஆஃப் பி மைனஸ் என் ஆஃப் ஏ யூனியன் பி ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே வந்து உனக்கு கார்டினல்ஸ் செட் பேஸ் பண்ணி தான் கார்டன் செட்னா என்னது ஒரு ஒரு செட்டில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் ஓகேவா ஸோ என் ஆஃப் ஏ யூனியன் பி என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீ வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சேம் வே யூனிவர்சல் செட் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் யூனிவர்சல் செட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீ வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஏ ப்ளஸ் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ சம்ஸ் உனக்கு போடும்போது உனக்கு இன்னுமே கிளியராக புரியும் ஜஸ்ட் இப்போதிக்கு நீ இந்த எக்ஸசைஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து இதை வந்து ஜஸ்ட் நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கோ தென் இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ தென் கீழே இங்கே இருக்கிற இந்த பாக்ஸில் இருக்கிற ஃபார்ம்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா உனக்கு மூணு செட்டு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஓகே அதாவது ஏ பிசி அப்படின்னு மூணு செட்டு கொடுத்துட்டு அது ரிலேட்டிவாக உனக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நீ வந்து இதை தான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா ஸோ இது நீ ஃபஸ்ட்டு காப்பி பண்ணி வச்சுக்கோ தென் வந்து இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ டு ப்ரொசீட் வித் த கொஸ்டின்ஸ் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நான் இப்போ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாரு இஃப் என் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி என் ஆஃப் ஏ யூனியன் பி இஸ் ஃபிஃப்டி என் ஆஃப் பி டேஷ் கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தென் ஃபைண்ட் திஸ் டூ ஸோ இது ரெண்டு நம்ம வந்து நான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இப்போ ஏற்கனவே சொன்ன அந்த ஃபார்ம்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கும் என் ஆஃப் ஏ யூனியன் பிக்கான ஃபார்ம்லாம் ஃபஸ்ட்டு எழுது ஸோ நமக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் தெரியும் என் ஆஃப் ஏ யூனியன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் என் ஆஃப் பி மைனஸ் என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இது தான் ஃபார்ம்லா இப்போ நம்ம கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி தான் கேட்குறாங்க அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா எனக்கு இது வேணும் இல்லை ஸோ இதை வந்து லெஃப்ட் சைடில் மூவ் பண்ண அப்போ என்ன வரும் என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு இதை வந்து அப்படி இந்த பக்கம் மூவ் பண்ணால் மைனஸில் வந்துடும் அவ்வளோதான் இது அந்த பக்கம் போயிடும் அது இந்த பக்கம் வந்துடும் ரெண்டுமே இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிடும் பி மைனஸ் என் ஆஃப் ஏ யூனியன் பி ஸோ உனக்கு எப்போ எது தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றிக்கலாம் எனக்கு இன்டர்செக்ஷன் தேவைனா யூனியன் இந்த பக்கம் வந்துடும் எனக்கு யூனியன் தேவைனா இன்டர்செக்ஷன் இந்த பக்கம் வந்துடும் சரியா இந்த மைனஸ் என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இந்த பக்கம் வரும்போது ப்ளஸ் ஆகிடுதுப்பா அந்த சேம் வே இது ப்ளஸ் தான் இருக்குது இந்த பக்கம் வரும்போது மைனஸ் ஆகிடுது அவ்வளோதான் இப்போ என்னென்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களோ அதெல்லாம் அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் வந்து உன்னுடைய ஃபஸ்ட்டுக்கான ஆன்சர் அதாவது என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பிக்கான ஆன்சர் எழுத போகிறேன் என் ஆஃப் ஏ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என் ஆஃப் பி எவ்வளோ ஃபார்ட்டி மைனஸ் ஏ யூனியன் பி எவ்வளோ ஃபிஃப்டி ஸோ கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ என்ன அவைலபிளாக இருக்கோ அதை வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி உன்னுடைய ஃபார்ம்லாவை நீ மாற்றி எழுதிக்கோ அவ்வளோதான் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் வரும் சிக்ஸ்டி ஃபைவா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின் வரும் ஸோ ஃபிஃப்டின் தான் உன்னுடைய ஃபஸ்ட் ஆன்சர் அதாவது என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி வந்து ஃபிஃப்டின் ஓகேவா இந்த சேம் வே செகண்ட் என்ன கேட்குறாங்க பாரு என் ஆஃப் யூ கேட்குறாங்க அதாவது யூனிவர்சல் செட்டு யூனிவர்சல் செட்டு எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு செட்டு அதுக்கான காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இங்கே பாரு என் ஆஃப் பி இருக்கா என் ஆஃப் பி டேஷும் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டு ஆட் பண்ணால் உனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒரு யூனிவர்சல் செட்டு கிடைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக கிடைக்கும் அப்படி தானே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜஸ்ட் இட்டு பாரு இதுதான் வந்து பி ஓகே இது வந்து பி பி காம்ப்ளிமெண்ட்டுன்றது என்னது வெளியே அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணால் உனக்கு யூனிவர்சல் செட் கிடச்சிடும் ஸோ அதுதான் வந்து எழுத போகிறேன் ஸோ உனக்கு என்ன இருக்கும் அதுதான் சப்போஸ் உனக்கு ஏ கொடுத்துட்டு ஏ டேஷ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நீ அதை ஆட் பண்ணலாம் பி கொடுத்துட்டு பி டேஷ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நீ அதை ஆட் பண்ணலாம் ஸோ எந்த செட்டு அதுக்கான காம்ப்ளிமெண்ட் கூட இருக்கோ அதை வந்து ஆட் பண்ணாலே உனக்கு வந்து என்ன கிடச்சிடும் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ்
minus n of a union b அப்படி நிறுதலாம் அப்படிதான் n of a intersection b questionல இருக்கு இந்த same way n of a வும் இருக்கு n of b தான் நாம் கண்டுப்படிக்கப் போரும் n of a union b வும் இங்க இருக்கு சு நான் என்ன பண்ணப் போரனா இதில் இருந்து எனக்கு n of b மட்டன்னா வேணும் Indonesia n of a இந்த பக்கம் மூவாவது so அது வந்து minusல வந்துரும் இந்த same way union அந்த பக்கம் மூவாயிடும் so minus இருக்குத்து உனக்கு plus வந்துரும் இப்போ உன்னுடி values அல்லைமே substitute பண்ணம் n of a intersection b வல்லை உட்துருக்காம் questionல 50 n of a union b 500 n of a 300 so என்ன வரும் 550 minus 300 வந்து 250 வரும் so இதுதா வந்து உனக்கு n of b கடைச்சிதா first time முடிந்தித்து n of b வந்து கடைச்சாத்து இதுதான் கேட்டிருக்காங்க n of b வந்து கடைச்சித்து அடுத்து என்ன கேட்கராங்க n of u கேட்கராங்க so ஏற்கினே சொன்னாம் மாரிதான் union என்ன கண்ணு பிடிக்கினோம் union இருக்கு ஒரு set அதோட complement அப்படிதான் so n of b நம் இப்பதான் கண்டு பிடிச்சோம் it is 250 n of b dash Vocês 5 elements இருக்கா, so solution எடுதிக்கோ, okay, given, நீயே எல்லாத்தின் எடுது, எல்லாம் குட்டுத்தாங்க உங்க, just n of e எத்தன் இருக்கு, 5 இருக்கு, in the same way, n of b எத்தன் இருக்கு, அதுமே வந்து உனக்கு 5 தான் இருக்கு, next, a union b யோ, a intersection b நீ கண்டுபிடிக்கினோம், so a union b கண்டுபிடி, a union b, so ரனைத்து mix பண்ணி எடுது, Vocês paths 8, 10 So, இதில் இருந்து n of a intersection b கண்டு பிடுத்து அப்படினும் நான் என்ன கடைக்கும் 3 கடைக்கும் Okay, வா, இப்போ உன்ன formula வந்து நீ வந்து verify பண்ணும் Okay, so, to verify Okay, வா, to verify அது அப்படி எடுது n of a union b is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b So, n of a union b உனக்கு என்ன இருக்கு LHS என்ன வரும் உனக்கு LHS வந்து N of A union B 7 தாம் Okay, வா? And then RHS So, RHS கண்டுபிடி பாப்போம் N of A plus N of B minus N of A intersection B So, அது கண்டுபிடி பாப்போம் N of A, N of B minus N of A intersection B So, N of A யோலோ 5 N of இங்கு இருக்கு பரிது N of B யோலோ அதுமே 5 தாம் minus N of A intersection B இது யோலோ 3 இருக்கு So, 5 plus 5 வந்து உனக்கு 10 வருமா. So, 10 minus 3 வந்து உனக்கு 7. So, LHS equal to RHS. அவளதான் உன்னுடைய answer. Ends verified நிறிபிக்கப்பட்டது. அப்படின் எடுதிக்கும். Okay, வா. Ends verified. புரிந்துதாப் பா. Clear? Second question. So, உனக்கு வந்து எல்லமே அவங்களை குடுத்துட்டாங்க. குடுத்துடு just உன்ன வந்து என்ன சொல்கிறாங்க. Verify மட்டும் பண
இப்போ தேர்ட் கொஸ்டின் பாரு இதுவுமே வந்து போன கொஸ்டின் மாதிரி தான் பட் இங்கே வந்து மூணு செட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஏ பி சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ மூணு செட்டுக்கான ஃபார்ம்ல ஒன்று காட்டினல்ல அதை தான் வந்து இங்கே நம்ம வெரிஃபை பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீ எல்லா வேல்யூஸும் முதல்ல என்ன பண்ணும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஏ பி சி இதை கொடுத்துருக்காங்க இதை யூஸ் பண்ணி நீ என்ன பண்ணுறேன்னா எல்லா வேல்யூஸும் முதல்ல கண்டுபிடிச்சிட்டு அது அப்புறமா தான் நீ வந்து என்ன பண்ணும் வெரிஃபை பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஒன்றா கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கே ஏ பி சி கொடுத்துட்டாங்கல்ல அப்படி என்ன பண்ணலான்னா ஃபஸ்ட்டு என்ஆஃப் ஏ எழுதிக்கோ என்ஆஃப் ஏ எவ்வளோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்குது அடுத்து என் ஆஃப் பி எழுது என் ஆஃப் பி எவ்வளோ ஃபோர் அடுத்து என் ஆஃப் சி எழுது அதுவுமே வந்து உனக்கு ஃபோர் சரியா ஸோ இங்கே ஒன் டூ த்ரீ இது மூணு கண்டுபிடிச்சாச்சு அதே மாதிரி இப்போ ரிமைனிங் எல்லாமே கண்டுபிடி பார்ப்போம் ஒன் பை ஒன்னா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பியா அப்போ என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஸோ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி நீ டேரெக்டாகவே ஆன்சர் எழுது ஓகேவா இங்கே செட்டை பார்த்துட்டு நீ டேரெக்டாகவே ஆன்சர் எழுது என்னென்ன காமனாக இருக்குது சி ஓகேவா அண்ட் தென் இஎஃப் சிஇஎஃப் காமனாக இருக்கா ஸோ சிஇஎஃப் உனக்கு காமனாக இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் நீ என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு எழுதிக்கோ புரிஞ்சுதாப்பா ஸோ இதுவுமே ஓவர் அடுத்து பி இன்டர்செக்ஷன் சி கண்டுபிடி பி இன்டர்செக்ஷன் சி சி நீ ஒன்று ஒன்றா கண்டுபிடிக்கணும் பிக்கும் சிக்கும் எதாவது காமனாக இருக்குன்னு பாரு பிக்கும் சிக்கும் சி காமனாக இருக்குது அண்ட் தென் எஃப் காமனாக இருக்குது சி எஃப் மட்டும் உனக்கு காமனாக இருக்குது புரிஞ்சுதா ஸோ இந்த சேம் வே இதுக்குமே வந்து என் ஆஃப் பி இன்டர்செக்ஷன் சி என்னன்னு போடுவேன் டூ அப்படின்னு போட்டுருவேன் ஓகேவா கவுண்டிங் அதாவது கார்டினல் நம்பர்ஸ் மட்டும் நான் கிரீன் கலரில் எழுதுகிறேன் உனக்கு ஈஸியாக புரியும் அப்படின்றதுக்காக நெக்ஸ்ட்டு இதுவுமே ஓவர் அடுத்து ஏ இன்டர்செக்ஷன் சி கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஏ இன்டர்செக்ஷன் சி ஸோ ஏக்கும் சீக்கும் என்னென்ன காமனாக இருக்குன்னு பாரு ஏக்கும் சீக்கும் ஏ காமனாக இருக்கா அண்ட் தென் சி காமனாக இருக்கா அடுத்து எஃப் காமனாக இருக்குது ஸோ ஏ சி எஃப் ஸோ இது மூணுமே வந்து உனக்கு ஏக்கும் சீக்கும் காமனாக இருக்குது தேர் ஃபோர் ஏ என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஓகேவாப்பா இது வரைக்கும் புரிஞ்சிடுச்சா எது இதெல்லாம் காமனாக இருக்கோ அதை மட்டும் எடுத்து எழுதிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அதுக்கான கார்டில் நம்பர் எழுதுகிறேன் ஏக்கும் பிக்கும் ஃபஸ்ட்டு காமன் எலமெண்ட்ஸ் பிக்கும் சீக்கும் அண்ட் தென் ஏக்கும் சீக்கும் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து எனக்கு அப்படின்னா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இன்டர்செக்ஷன் சி இங்கே பாருது மூணுமே நீ எழுதணும் என்னது ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இன்டர்செக்ஷன் சி அதாவது மூணு செட்லேயுமே காமனாக இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ்லாம் எது எதுன்னு எழுதணும் மூணு செட்லேயுமே எது எதெல்லாம் காமனாக இருக்குன்னு பாரு ஜஸ்ட் அப்சர்வேஷன் தான் ஜஸ்ட் எது எதுதான் காமனாக இருக்குன்னு பார்க்க போகிறேன் சி 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 காமனாக இருக்கா சி இங்கே இருக்குது இங்கேயுமே சி இருக்குது இங்கேயுமே சி இருக்குது அடுத்து எஃப்மே உனக்கு காமனாக இருக்கா ஸோ வெறும் சிஎஃப் மட்டும்தான் உனக்கு மூணுத்துலேயுமே காமனாக இருக்குது ஓகேவா வெறும் C and F மட்டும் தான் உனக்கு மூணுலையுமே காமனாக இருக்குது தேர் ஃபோர் என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இன்டர்செக்ஷன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ இப்போது ரைட் சைடில் எல்லாமே நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து லெஃப்ட் சைடில் A யூனியன் B யூனியன் C. ஓகேவா A யூனியன் B யூனியன் C கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே லெஃப்ட் சைடில் இருக்க எல்ஹெச்எஸில் இருக்கில்ல இதை கண்டுபிடி ஸோ எழுது பார்ப்போம் அதுக்கான எலமெண்ட்ஸ் எழுது A யூனியன் B யூனியன் C. ஸோ ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணு எல்லாத்தையுமே மூணு செட் எலமெண்ட்ஸும் மிக்ஸ் பண்ணு ஏ இருக்குது பி இருக்குது C, D, E, F இருக்கா F இருக்கு G இருக்கா G இல்லை அடுத்து என்ன இருக்குது H இருக்கா H இருக்கு அவ்வளோதான் ஸோ உனக்கு இதுக்கான நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வந்து என்ன இருக்குது அதாவது என் ஆஃப் A யூனியன் B யூனியன் C இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன எழுதலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் செவன் எழுதலாம் ஓகேவா செவன் புரிஞ்சுதாப்பா ஸோ இப்போ நம்ம இந்த செட்டுக்கான கார்டினல் நம்பர் என்னென்னலாம் நமக்கு தேவைப்படுமோ அதெல்லாம் மட்டும்தான் நம்ம எழுதியிருக்கோம் இப்போ இதிலிருந்து தான் நம்ம இந்த ஃபார்ம்லாக வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் சரியா இப்போ நமக்கு இங்கே தெரிஞ்சிடும் எல்ஹெச்எஸ் வந்து உனக்கு செவன் அதானே என் ஆஃப் ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் அடுத்து ஆர்ஹெச்எஸ் வந்து கண்டுபிடி ஆர்ஹெச்எஸ் இங்கே இது இருக்குல்ல இதை அப்படி எழுதிக்கப்பா ஓகேவா எழுதிக்கோ இல்லை நான் ஒன்றும் எழுதிட்டோமா நானே எழுதிட்டேன் பாரு என் ஆஃப் ஏ என் ஆஃப் பி என் ஆஃப் சி முதல்ல தனித்தனியாக ஆட் பண்ணும் அண்ட் தென் மைனஸ் பண்ணுற டூ டூவா அதாவது என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பியை மைனஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் தென் என் ஆஃப் பி இன்டர்செக்ஷன் சியை மைனஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் தென் ஏ இன்டர்செக்ஷன் சியை மைனஸ் பண்ணுறேன் சம்டைம்ஸ் நீ சி இன்டர்செக்ஷன் ஏ கூட போடலாம் அதுவும் தப்பு
என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி எவ்வளோ த்ரீ மைனஸில் போடணும் அது மாதிரி இதுவும் மைனஸ் மைனஸ் டூ பி இன்டர்செக்ஷன் சியுமே ஏ இன்டர்செக்ஷன் சியுமே வந்து உனக்கு த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இன்டர்செக்ஷன் சி வந்து உனக்கு என்ன டூ ஸோ அதை வந்து நீ ஆட் பண்ணுற அவ்வளோதான் ஸோ என்ன வருதுன்னு பாரு இப்போ பாசிட்டிவ்ஸ்லாம் மொத்தம் ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் ஃபோர் தேர்ட்டீன் ஃபிஃப்டீன் வருமா அண்ட் தென் த்ரீ டூ இது வந்து எயிட் வரும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் எயிட் வந்து உனக்கு செவன் அவ்வளோதான் உன்னுடைய ஆன்சர் தேர் ஃபோர் எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் அப்படின்னு உன்னுடைய சம்மம் முடிச்சிடும் புரிஞ்சுதான் அப்படி இல்லைனா நீ வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே சப்ளை பண்ணாலும் உனக்கு செவன் தான் வரப்போகுது ஓகேவா நான் என்ன பண்ணுறேன் உனக்கு சிம்பிளாக புரிய பண்ணுறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிட்டேன் ப்ளஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ண என்ன வரும் உனக்கு ஃபைவ் ஃபோர் ஃபோர் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டின் ப்ளஸ் டூ ஃபிஃப்டின் வரும் அது மாதிரி மைனஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணவனுக்கு என்ன வரும் எயிட் வருமா ஸோ ஃபிஃப்டின் மைனஸ் எயிட் வந்து உனக்கு செவன் ஸோ எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் அப்படி முடிச்சிரு இதே மாதிரி தான் வந்து தேர்ட் ரோம் இல்லை நீ செகண்ட் சமயமே போட போகிற ஓகேவா அந்த சம நீ ஒரு ட்ரை பண்ணலாம் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே உனக்கு இதே தான் வரும் ஜஸ்ட் நீயே வந்து வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நான் இந்த சேம் வே இப்போ செகண்ட் கொஷின் பாரு அது வந்து உனக்கு ஆல்ஃபபெட்டில் கொடுத்த மாதிரி உனக்கு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க நம்பரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மற்றபடி மெத்தடு எல்லாமே சேம் தான் உனக்கு சரியா ஸோ என் ஆஃப் ஏ எவ்வளோ என் ஆஃப் ஏ வந்து உனக்கு த்ரீ இருக்குது அண்ட் தென் என் ஆஃப் பி ஃபோர் இருக்குது அண்ட் தென் என் ஆஃப் சி அதுவுமே வந்து உனக்கு ஃபோர் இருக்குது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பி இன்டர்செக்ஷன் சி அண்ட் தென் ஏ இன்டர்செக்ஷன் சி அந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே அதே தான் உனக்கு இங்கே என்ன உனக்கு இங்கே கொடுத்துட்டாங்க பாரு உனக்கு என்னென்ன தேவைன்றதை நீ இதிலே கூட செக் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் என்ன இது இது எழுதிட்டுமா இப்போ என்ன எழுதணும் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி எழுதணும் ஸோ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஃபஸ்ட்டு எழுது ஏ இன்டர்செக்ஷன் பின்னா இங்கே இங்கே காமனாக இருக்க நம்பர் எது உனக்கு த்ரீயும் ஃபைவும் மட்டும்தான் உனக்கு காமனாக இருக்குது தேர் ஃபோர் என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ முடிஞ்சுதா அடுத்து பி இன்டர்செக்ஷன் சி எழுது பி இன்டர்செக்ஷன் சி ஸோ பி இன்டர்செக்ஷன் சினா பிக்கோ சிக்கோ காமனாக என்னென்ன இருக்குது பாரு டூ த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவும் சிக்ஸும் காமனாக இருக்குது ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் தேர் ஃபோர் என் ஆஃப் பி இன்டர்செக்ஷன் சி இஸ் டூ ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன எழுதலாம் சி இன்டர்செக்ஷன் ஏ அப்படிலாம் நீ வந்து ஏ இன்டர்செக்ஷன் சி போட்டாலும் தப்பு கிடையாது ஓகேவா இது இது காமனாக இருக்குது ஒன்னும் ஃபைவும் உனக்கு காமனாக இருக்குது ஓகேவா ஒன்னும் ஃபைவ் அதாவது எதுக்கு ஏக்கும் சிக்கும் காமனாக இருக்கிறது உனக்கு ஒன் கமா ஃபைவ் ஸோ அப்போ அதுக்கான கார்டினல் நம்பர் வந்து உனக்கு என்ன எழுதுவேன் டூன்னு எழுதுவேன் ஸோ எல்லாமே வந்து உனக்கு டூ டூ நம்பர் தான் காமனாக இருக்குது ஸோ இப்போது இந்த மூணுமே முடிச்சாச்சு அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மூணுத்துக்குமே காமனாக இருக்கிற நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ மூணுத்துக்குமே காமனாக இருக்கிற நம்பர் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் அதாவது ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இன்டர்செக்ஷன் சி மூணுத்துலேயுமே எது உனக்கு இருக்குன்னு பாரு எது இருக்குது உனக்கு த்ரீ த்ரீ அது இல்லை ஃபைவ் 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 தான் இருக்குது ஒன்று கூட இல்லை ஸோ ஃபைவ் மட்டும்தான் உனக்கு இருக்குது தேர் ஃபோர் யூ கேன் ரைட் கார்டினல் நம்பர் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இன்டர்செக்ஷன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று அடுத்து என்ன பண்ணோம் யூனியன் கண்டுபிடிக்கணும் ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி ஸோ மூணுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி எழுது பார்ப்போம் ஒன்று டூ த்ரீ ஃபோர் இல்லை ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஓகேவா தேர் ஃபோர் கார்டினல் நம்பர் ஃபார் A union B union C is equal to எத்தனை நம்பர் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ சிக்ஸ் நம்பர் இருக்குது அவ்வளோதான் உனக்கு இப்போ எல்லா கார்டினல் நம்பரும் கிடச்சாச்சு நவ் யூனிட் டு வெரிஃபை திஸ் ஓகேவா ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் எல்ஹெச்எஸ் போட்டுக்கோ எல்ஹெச்எஸ் வந்து இப்போ தான் இது தான் எழுதணும் இது தான் வந்து உனக்கு எல்ஹெச்எஸ் அதை வந்து அப்படி இன்னொரு தடவை எழுதிக்கோ என் ஆஃப் ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அடுத்து ஆர்ஹெச்எஸ் ஸோ ஆர்ஹெச்எஸ் நான் என்ன சொன்னேன் அந்த ஃபார்முலாவை அப்படியே நீ எழுதிக்கப்பா நான் எழுதில் நீ எழுதிக்கோ மூணுத்தையும் ஃபஸ்ட் ஆட் பண்ணோம் எது எது என் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் என் ஆஃப் பி ப்ளஸ் என் ஆஃப் சி மூணுத்தை ஆட் பண்ணு த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் அடுத்து இது மூணுத்தையும் மைனஸ் பண்ணணும் அப்படி தானே இருக்குது மைனஸ் என் ஆஃப் மைனஸ் என் ஆஃப் மைனஸ் என் ஆஃப் ஸோ இது மூணுத்தையும் மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ அண்ட் தென் லாஸ்ட்டு வந்து இதை நீ ஆட் பண்ணணும் சரியா ஸோ ப்ளஸ் ஒன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ்ஸ்லாம் ஆட் பண்ண பார்ப்போம் த்ரீ ஃபோர் செவன் செவன் ஃபோர் லெவன் லெவன் ப்ளஸ் ஒன்னு அண்ட் தென் இதுவும் நெகட்டிவ்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணால் உனக்
தமிழ்லேயும் கொடுத்துட்றேன் ஓகே ஜஸ்ட்டு படிச்சுக்கோ இன்னை கிளாஸ் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேக் பார்ட் இன் எய்தர் மியூசிக் ஆர் ட்ராமா ஆர் போத் அதாவது ஒரு கிளாஸில் இருக்கிற எல்லா பசங்களுமே வந்து ஒன்று மியூசிக்கில் இருக்காங்க இல்லைனா ட்ராமாவில் இருக்காங்க சில பேர் ரெண்டுத்துலேயுமே இருக்காங்க ஓகேவா இப்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேக் பார்ட் இன் மியூசிக் ஓகேவா இருபத்தஞ்சி பேர் வந்து மியூசிக்கில் இருக்காங்க அதே மாதிரி தேர்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேக் பார்ட் இன் ட்ராமா ட்ராமாவில் முப்பது பேர் இருக்காங்க அண்ட் தென் எயிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேக் பார்ட் இன் போத் மியூசிக் அண்ட் ட்ராமா எட்டு பேர் வந்து ரெண்டுத்துலேயுமே இருக்காங்களா இப்போ கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஹவு மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஊ டேக் பார்ட் இன் ஒன்லி மியூசிக் மியூசிக்கில் மட்டும் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அதே மாதிரி ட்ராமாவில் மட்டும் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அண்ட் தென் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் த கிளாஸ் ஸோ இந்த மூணு டீட்டெயில் கேட்குறாங்க ஓகேவா இந்த மூணு டீட்டெயில் கேட்குறாங்க இது புரியலனா தமிழில் படிச்சுக்கோ ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் அது இதை நான் எப்படி போட போகிறேன் அப்படின்னா ஃபார்ம்லாம் கூட இது எதுவுமே யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஓகே டேரெக்டாகவே யூ கேன் ட்ரா ஒன் வெண்டாயிரம் ஓகேவா யூ கேன் ட்ரா ஒன் வெண்டாயிரம் ஸோ வெண்டாயிரம் வந்து சும்மா இந்த மாதிரி ஏபி ரெண்டு ரெண்டு தானே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏபி மட்டும் போட்டுக்கும் ஏபி மட்டும் போட்டுட்டு இப்போது ஒன்று வந்து நான் வந்து எம்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே எம் ஃபார் மியூசிக்கு அண்ட் தென் அனதர் ஒன் வந்து நான் ட்ராமான்னு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ வெண்டாயிரம்லேயே நான் வந்து சம்மம் முடிக்க போகிறேன் ஓகே இப்போ நல்லா கவனி இப்போது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுத்துலேயுமே இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் மியூசிக் அண்ட் ட்ராமா அது ரெண்டுத்துலேயுமே இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் நீங்கள் போடுவேன் எட்டு பேரா ஸோ அந்த மிடிலில் வந்து யூ கேன் ரைட் இட் ஆஸ் எயிட் புரிஞ்சுதாப்பா அதாவது மியூசிக் ட்ராமா ரெண்டுத்துலேயுமே ஜாயின் பண்ணுவாங்க எத்தனை பேர் எட்டு பேர் இது வந்து கொஸ்டினில் கொடுத்தது தான் இப்போது இந்த மியூசிக்கில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த ஃபுல் சர்க்கிள் ஃபுல்லாக இருக்காங்கன்னா ஆல்ரெடி எயிட் போட்டுட்டேன் அப்போ ரிமைனிங் நீ எப்படி போடுவேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் எயிட் ஈக்குவல் டு செவன்டீன் அதாவது மொத்த இருபத்தஞ்சி பேரில் எட்டு பேர் வந்து ட்ராமாவிலையும் இருக்காங்க மியூசிக்லையும் இருக்காங்க மீதி இருக்கிற பதினேழு பேர் உனக்கு மியூசிக்கில் மட்டும் இருக்காங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோ மியூசிக்கில் மட்டும் இருக்கிறவங்க பதினேழு பேர் எட்டு பேர் வந்து ட்ராமாவிலையும் இருக்காங்க இந்த சேம் வே இப்போ ட்ராமா பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பாரு ட்ராமா மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க மொத்தமாக ஜாயின் பண்ணுறது முப்பது பேர் தேர்ட்டி ஓகேவா அப்போ அந்த தேர்ட்டியில் அகைன் இந்த சேம் இன்டர்செக்ஷன் நீ சப்ராக்ட் பண்ணிட்டேன்னா உனக்கு மீதி என்ன கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி டூ கிடைக்கும் இந்த இருபத்தி ரெண்டு பேர் உனக்கு ட்ராமாவில் மட்டும் இருக்காங்க புரிஞ்சுதா ஸோ உன் டயக்ராம்லேயே முடிஞ்சிச்சு பார் ஸோ இன்டர்செக்ஷனில் இருக்கிறத நீ அந்த ஒரிஜினல் ஹோல் நம்பர்லேருந்து மைனஸ் பண்ணிட்டாலே உனக்கு அதில் மட்டும் இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் அப்படின்னு தனியாக கிடச்சிரும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் எயிட் செவன்டீன் தே ஆர் ஒன்லி இன் மியூசிக்கு இந்த சேம் வே தேர்ட்டி மைனஸ் எயிட் டுவெண்ட்டி டூ தே ஆர் ஒன்லி இன் வாட் ட்ராமா ஓகேவா இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ண பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு தி நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உட் டேக் பார்ட் ஒன்லி இன் மியூசிக் ஸோ எத்தனை பேர் வந்து மியூசிக்கில் மட்டும் இருக்காங்க பதினேழு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் ரைட் டவுன் செவன்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு இங்கே எழுதுரு இந்த கொஸ்டின் கேட்டால் நீ வந்து இந்த வெண்டாயிரம் கண்டிப்பாக போட்டுருணும் இங்கே வந்து யூ போட்டு கார்னரில் யூனிவர்சல் செட் சரியா நெக்ஸ்ட்டு தி நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உட் டேக் பார்ட் இன் ஒன்லி ட்ராமா ட்ராமா எத்தனை பேர் இருக்காங்க தேர்ட்டி மைனஸ் எயிட் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ யூ கேன் ரைட் இட் ஆஸ் டுவெண்ட்டி டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ ரெண்டு கொஸ்டின் முடிச்சாச்சு இந்த சேம் வே தமிழ் எழுதும்போது மாணவர்கள் எழுதிக்க அவ்வளோதான் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி எழுதும் நீ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணுவோம் எதாவது ஆட் பண்ணுவோம் செவன்டீன் எயிட்டு டுவெண்ட்டி டூ ஸோ மூணுத்தை ஆட் பண்ண பார்ப்போம் செவன்டீன் ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ வரும் உனக்கு ஃபார்ட்டி செவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ உனக்கு ஃபார்ட்டி செவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் இந்தெந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இந்தெந்த ஆக்டிவிட்டியில் இருக்காங்க ஸோ டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த கிளாஸில் இருந்து எத்தனை பேர் இருக்காங்க மொத்தமாக நாற்பத்தி ஏழு பேர் இருக்காங்க ஓகே இதை மட்டும் நீ ஆட் பண்ணிக்கோ அதாவது செவன்டீன் எயிட்டு டுவெண்ட்டி டூ இது ஆட் பண்ணாலே உனக்கு வந்துடும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி டுவெண்ட்டி ஃபைவும் தேர்ட்டி ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து ஒரு எயிட்டை நீ மைனஸ் பண்ணாலே உனக்கு ஆன்சர் வந்துடும் சரியா புரிஞ்சுதா ஃபோர்த்து கொஸ்டின் ஓகேவா ஸோ தட்ஸ் ஆல் வித் திஸ் வீடியோ சில்ட்ரன் ரிமைனிங் கொஸ்டின்ஸ் ஐ வில் கண்டினியூ இந் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ Thank you so much for watching. If you like this video, if you like my